Lo, lo primero que les voy a decir es que olvídense de esto. La teoría de infinitud 1 categorías no se siente como teoría de categorías superiores, este, justamente porque nos estamos enfocando en las cosas donde todos los dos morfismos en y tres morfismos y eso en adelante son invertibles. Las bicategorías, que en esta notación serían dos, dos categorías, tienen un sabor diferente este, y, y surgen varias distinciones que no son necesarias hacer cuando los dos morfismos son invertibles. Como la, en la plática de Ramón había eh, funtores monoidales, monoidales fuertes y monoidales, si no hay dos morfismos, si todos los dos morfismos son invertibles, todo eso es lo mismo. ¿no? Entonces, la teoría de infinito uno categorías, en ese aspecto es más simple que incluso la teoría de bicategorías. Entonces, olviden esta, esta intuición, no, no se va a sentir como parte de la teoría de categorías superiores. Eh, el, va, va a dar más bien la sensación de ser una versión homotópica de la teoría de categorías enriquecidas en espacios topológicos. Entonces, este, antes de darles alguna definición de infinito o no categoría, este, déjenme decirles que si tienen una categoría enriquecida de espacios topológicos, eso presenta una infinito o no categoría. Y si quieren tener una buena idea de cómo se siente la teoría de infinito o no categorías, tomen la teoría de categorías ordinaria, reformúlenla para que se aplique en el contexto enriquecido, piensen en el caso concreto de categorías enriquecidas en espacios topológicos, y donde quiera que en una definición aparece que tal función entre espacios construidos a partir de espacios de homomorfismos es un homeomorfismo, cambien homeomorfismo por equivalencia homotópica. ¿Ok? Entonces, este... Eso, déjenme decir eso otra vez más lento. Si tienen una categoría enriquecida en espacios topológicos, eso les va a dar una infinito categoría. Y déjenme hacer ahorita la abreviación. En esta plática, infinito quiere decir infinito coma 1. ¿Ok? Este, cualquier categoría enriquecida en espacios topológicos presenta una infinito categoría. Entonces, en particular, en una infinito categoría hay una colección de objetos, entre cualesquiera de los objetos hay un espacio de morfismos. Y la teoría de categorías va a ser similar a la teoría de categorías enriquecidas en espacios, simplemente cambiando homeomorfismo por equivalencia homotópica. Y ah, por motivos técnicos debería estar diciendo equivalencia homotópica débil. Si no saben cuál es la diferencia, no se preocupen. Este, entonces, déjenme darles un ejemplo. Um, si tengo una categoría enriquecida en espacios, un objeto aquí es terminal. Si para cualquier otro objeto, los morfismos, el espacio de morfismos de X a Y es homeomorfo a un punto de Y a X. En la teoría de infinito categorías, un objeto se llama terminal, si para toda Y, este espacio de morfismos es homotópicamente equivalente a un punto, o sea, contraíble. ¿No? Eh, otro ejemplo, si tengo dos categorías, funtores entre ellas, y una transformación natural, estos datos presentan una función, la eta es la unidad de una función si um, si el espacio si para toda C en C y D en D el espacio no estoy usando mayúsculas para los objetos aparentemente eh, tiene el espacio de morfismos de FC a FD, aplicando el funtor G, obtienen el espacio de morfismos de G de F de C a G de D. Y luego, precomponiendo con la unidad, 
eh, acaban en morfismos de C a G de D. ¿no? En la, este, si esto es un homeomorfismo de espacios, eso es una función aquí, en infinito categorías, la condición análoga, eh, lo que se pide es que esta composición sea una equivalencia homotópica. ¿no? Entonces, formulan todo en términos de espacios de homomorfismos o espacios construidos a partir de espacios de homomorfismos y, y los, los, casi todas las definiciones se pueden formular como pedir que cierta función sea un homeomorfismo. En esa definición cambia el homeomorfismo por equivalencia homotópica y esa es la definición este, correcta para infinito categorías. Y una, y si homeomorfismo es equivalencia homotópica, homotopía es que en el otro lado. Ah, eh, este... Bueno, en una infinito categoría las cosas que pueden ser no homotópicas son dos morfismos paralelos. Y este, en términos de los espacios, es simplemente que estén en la misma componente conexa. ¿No? O sea, si tengo F y G, que ambos van de X a Y, adentro de una infinito categoría C, entonces digo que F es homotópica a G, si F y G están... Aquí F y G son dos morfismos paralelos, están en la misma componente conexa. Conexa por vectores. Este. Bueno, eh, ok. Entonces. Eh, esta es una a veces pueden formular las definiciones de más de una manera y en esas varias maneras hacer la traducción correspondiente cambiando homeomorfismo por equivalencia homotópica y podrían preocuparse de que los resultantes definiciones de este lado no sean equivalentes entre sí la experiencia indica que eso no pasa o sea, esto es una generalización robusta este, y, y se obtiene una una teoría muy parecida a la teoría de categorías usual, todavía más parecida a la teoría de categorías enriquecidas en espacios, haciendo esto. Um, ahora, eh, aquí escribí esto para que parezca un funtor, y en efecto se puede hacer esto que sea literalmente un funtor entre este, una infinito categoría de infinito categorías y la categoría ordinaria de categorías enriquecidas en espacios topológicos esto de veras es un funtor entre ellas y, este, y es esencialmente su predictivo cualquier infinito categoría se puede presentar así eh, hay todo un aspecto de infinito categorías en lo que no voy a entrar mucho que es este eh, que se usan para eh, para parametrizar operaciones que solo son aso asociativas salvo un sistema infinito de homotopías ¿no? o sea, piensen por ejemplo en la definición de categoría monoidal hay un producto tensorial y hay un asociador que aquí automáticamente va a ser un isomorfismo porque estoy hablando de, de infinito uno categorías pero ese debe de satisfacer el pentágono de, de MacLean y en la teoría infinito de categorías no lo satisface exactamente sino solo salvo un un este, morfismo del siguiente grado y ese satisface a, a su vez un axioma pero no exactamente solo es algún morfismo del siguiente grado y así sucesivamente y este estos en el caso del, concreto de una operación asociativa todos estos están parametrizados por los, aso, a, los asociadores de Stashev este, pero en general trabajar explícitamente con una lista infinita de, de axiomas es muy impráctico y no es lo que de hecho la, hace la gente hay maneras ingeniosas de sacarle la vuelta y codificar todo eso. Este, entonces, uh, menciono todo eso, no voy a entrar en mucho detalle acerca de eso, pero lo quería mencionar porque deben pensar como que la, la, el ejemplo típico de una infinito categoría, eh, la composición no es asociativa estrictamente, sino solo salvo un sistema de homotopías coherentes. Y, este, y entonces la afirmación de que esto es esencialmente subreactivo es un resultado de estrictificación. ¿No? o sea, cualquier infinito categoría se puede presentar de manera que la composición sí sea estrictamente asociativa este, este no es un bueno, ya hay una estructura de, de categoría de modelos de Quillen en, en TopCat 
este, que presenta la, la teoría de homotopía de infinito categorías, eh, pero no es el mejor modelo de, de, de infinito categorías, eh, justamente en términos de categorías de modelo, porque aunque aquí todos los objetos son fibrantes, no todos son cofibrantes. Entonces, si yo tengo dos infinito categorías y cada una la presento por medio de una categoría enriquecida, Entonces, no cualquier funtor entre las correspondientes infinito categorías viene de un funtor continuo entre C y D. ¿Okay? Se puede escoger un modelo distinto de C para, para que sí venga de un funtor de C. Pero, entonces, tiene esa desventaja y tiene varias otras desventajas técnicas. Pero como primera aproximación para saber cómo se siente la teoría de infinito categorías, piensen en esto. Hay espacios de morfismos, Todas las definiciones son las que ya conocen, solo que cambian el homomorfismo por equivalencia homotópica. ¿Okay? Y muchos de los resultados este, se generalizan como uno esperaría. Eh, no sé, por ejemplo, se pueden definir límites y colímites en infinito categorías eh, como este, conos o coconos eh, este, terminales o iniciales, respectivamente. Eh, y esta es la definición de objeto terminal ¿no? pide uno en infinito categoría simplemente que esto sea contraíble ¿no? y, y se puede probar que un funtor que es adjunto izquierdo preserva colímites todos los resultados básicos de teoría de, de categorías se generalizan en infinito categorías con los enunciados idénticos las pruebas no las pruebas en, eh, con el desarrollo actual de la tecnología siguen siendo más complicadas que en la teoría de categorías ordinaria. Pero por lo menos los resultados son lo que uno espera. ¿Ok? Entonces, este... Um, bueno. Eh, en la... A ver, ¿qué de eso debo decir? Okay. Eh, ¿Por qué la teoría de infinito categorías... Eh, es, es útil para la teoría de homotopía pues, la primera cosa ya se ve desde esta descripción de cómo es la teoría de infinito categorías ¿no? este, es una teoría que, que es acerca de equivalencias homotópicas ¿no? eh, pero eso no es lo único eh, en la, el, el papel que en la teoría de categorías ordinaria categorías este este, de, bueno, les dije que aquí tienen un conjunto de morfismos, pero aquí lo análogo es que en lugar de un conjunto esto es un espacio y solo les por este por esto de que todas las definiciones son salvo equivalencia homotópica realmente solo les importa el tipo de homotopía de cada espacio. Este, esto sugiere que el papel eh, fundamental que juega en la teoría de categorías, la categoría de conjuntos específicamente, acá lo juega una infinito categoría cuyos objetos son espacios. ¿no? Esa la voy a anotar con S. Esta es la infinito categoría de espacios. Y la pueden uh, definir abstractamente de la siguiente manera. Toman la categoría ordinaria de espacios topológicos. Y como dije, acá solo importa salvo equivalencia homotópica. Eh, cualquier categoría, categoría ordinaria se puede considerar como una, como una infinito categoría, simplemente volviendo discretos los espacios, de, los conjuntos de morfismos, teniendo los espacios discretos. Y... Este, dentro de... luego puedo invertir las equivalencias homotópicas eh, técnicamente las de ellas equivalencias homotópicas débiles esto es exactamente lo, lo que se espera invertir un conjunto de morfismos tiene la propiedad universal Diciendo que funtores de aquí a otra infinito categoría eh, 
el espacio de esos funtores equivale a los funtores de top a la otra categoría que mandan a todas las equivalencias débiles a isomorfismos. Entonces, eh, pongo esto para distinguir la categoría ordinaria de espacios topológicos de la, infinita, de la infinito categoría de tipos de homotopía. Este, hay un funtor de proyección, ¿no? el, este, a cualquier espacio topológico le puedo considerar esa equivalencia homotópica, eso me da un funtor de top a S. Uh, pero realmente el que juega un papel este, eh, en la teoría de infinito categorías análogo al de conjuntos en la teoría de categorías ordinaria es la infinito categoría de espacios, no la categoría ordinaria de espacios. Eh, este, les dije que en cualquier infinito de categoría se pueden definir límites y colímites. Los límites y colímites aquí son los que ya conocen, ¿no? en, en esta parte. Olvídense. En la categoría top, cuando digo una categoría ordinaria, todas las definiciones de infinito de categoría se reducen ahí a las definiciones tradicionales. Los límites y colímites en top son los que ya conocen. Este, pero la misma definición de límite y colímite usada en S, reproduce lo que en topología algebraica se conocen como límites y colímites homotópicos. ¿Okay? Entonces, uh, si no saben qué son los límites y colímites homotópicos, eh, espero que esto les dé alguna idea de qué son. ¿no? O sea, hay una construcción de categoría de coconos, por ejemplo, sobre un funtor en una infinita categoría, y un objeto inicial ahí es un cocono límite. Y objeto inicial, ya saben qué significa. ¿No? Que los morfismos de él a cualquier otro son contrarios. Este, bueno, entonces, eh, los tipos de homotopía de espacios topológicos son, son objeto básico en infinito categorías. Y en varias construcciones donde del lado categórico aparecería conjuntos, de este lado aparecen esta infinito categoría de espacios. Entonces, realmente la teoría de infinito categorías es acerca de la teoría de homotopía, de manera natural. Eh, por ejemplo, para una categoría ordinaria, es importante estudiar la, la categoría de pregavilla sobre ella, que son funtores de CO para conjuntos. En infinito categorías, tal vez para esto no debería de usar el mismo símbolo, porque es una definición diferente, no generaliza eso pero aquí lo que uno estudia son categorías de funtores de CO a espacios y muchas, muchos aspectos de la teoría ordinaria de categorías ya se han generalizado a infinito categorías eh, por una de esas cosas es el estudio de topos de Grothendieck y en los infinito topos eh, lo que juega el papel de pregavillas es esta categoría y resultados como, por ejemplo, si C es pequeña, esta es la, co la co completación libre de C, en el lado infinito categórico, eh, son con espacios. La co completación libre, definida por la misma propiedad universal que la co completación libre acá, pero con la noción infinito categórica de colímite, este, de una categoría pequeña, es esta categoría de funtores, de espacios. ¿No? Son funtores... Normal. Cualquier funtor entre categorías enriquecidas en espacios topológicos que sea continuo produce un funtor entre las correspondientes infinito categorías. Pero no todos los funtores entre las infinito categorías correspondientes se pueden producir así si fijaste de antemano un modelo para las dos categorías involucradas. Siempre puedes, si, si tú tienes dos infinito categorías que te interesan, y escoges categorías enriquecidas en espacios que las presentan, reemplazando eh, cuando mucho el dominio, puedes encontrar funtores que modelen los funtores que te interesan. Eso sí es un defecto de este modelo, por eso no propongo que se use. Es, es el que siento que es el que es psicológicamente más simple y ayuda a la intuición, eh, pero sí tiene esos defectos técnicos. Entonces, si quieren una definición precisa de infinito categoría que es útil y práctica para todo, este, uh, lo más cómodo, y lo menciono para que vean que es algo muy concreto, son las cuasicategorías. Esos son ciertos conjuntos simpliciales, especiales. Una cuasicategoría.
y este es y aquí eh, si, si no saben ya que es un cuento simplicial si sí, pido una disculpa creo que no tengo tiempo de explicar mucho esto salieron ya en la plática Ramón eh, este un conjunto una cosa categoría es un conjunto simplicial C tal que cualquier diagrama de la forma eh, esto ya explico qué quiere decir estas cosas Eh, estos son ciertos conjuntos simpliciales especiales. Este es el simplejo de dimensión n. Este es el subconjunto simplicial que se obtiene del simplejo de dimensión n quitando la cara opuesta al vértice k. Este, y aquí k puede ser cualquier número estrictamente entre 0 y n. Entonces un conjunto simplicial es una cuasicategoría. Si... Para, si cada vez que tienen uno de estos diagramas adentro de C, pueden de hecho completarlo a un en simplejo. ¿Ya? Esa es la definición. Eh, entonces, eh, lo que no es obvio es tal vez en qué sentido estas cosas son como categorías, pero si saben algo de conjuntos simpliciales, seguramente sabrán que dado cualquier categoría, ahí tiene un nervio que es un conjunto simplicial que satisface esta condición. Y de hecho los nervios de categoría son exactamente aquellos conjuntos simpliciales que satisfacen esta condición con unicidad en este, en este levantamiento. ¿Ok? Y este, aquí no es en esta de que si tienes un conjunto simplicial quieres saber qué es categoría, entonces tienes que saber que ciertos diagramas son cartesianos. ¿no? Ah, la, la, las condiciones de Siegel. Sí, sí las es, condiciones. Hay, hay un... sería que sean cartesianos o no eh, no sí, ese es un modelo distinto de, de, de infinito categorías hay, hay varios modelos ya hablé de categorías enriquecidas en espacios aquí de cuasi categorías también hay espacio hay categorías de Seagal hay espacios de Seagal completos eh, todos esos son ligeramente distintos si sí, sí hay una versión como lo que tú dices como tienes que reemplazar eh, este, biyección con equivalencia homotópica no puedes usar, para lo que tú dijiste, conjuntos simpliciales, sino que tienes que usar espacios simpliciales. Más comúnmente se usan conjuntos bisimpliciales. Pero sí, ese es otro modelo diferente. Basada en una, una, en una caracterización distinta de qué conjuntos simpliciales son nervios de categorías. Pero bueno, el punto es que con esta definición, este... Eh, una infinito categoría es, una cosa, extrem es muy, una cosa muy concreta, es un tipo especial de conjunto simplicial. Un conjunto simplicial no es más que una pregavilla en una categoría específica y concreta. Y, este, y tiene muchas ventajas que este modelo no tiene. Por ejemplo, los funtores entre dos cuasi categorías son el, la, la infinito categoría de funtores entre C y D es simplemente el objeto exponencial dentro de conjuntos simpliciales. Cuando D satisface esta condición, sin importar qué clase de conjunto simplicial sea C, D a la C automáticamente satisface esta condición. Eso de hecho es una ventaja más. En teoría de categorías ordinarias, uno, para la teoría general, define un diagrama como un funtor. ¿no? Un diagrama es lo mismo que funtor. Pero en la práctica uno habla de eh, diagramas de, de formas dadas por digráficas, sin, sin molestarse uno en, en, en hacer que el dominio del diagrama debiera ser una categoría, y en esos casos, esa abreviación de tomar la categoría libremente generada por esa digráfica, y un, un diagrama es un funtor con ese dominio. Eh, en otros modelos de infinito categorías como este, no hay una noción muy análoga a la de digráficas, ¿no? a la de la, una posible forma de diagrama sin ser ya una infinito categoría. Y este... En esta de cuasicategorías sí hay eso. Como esta cosa es una cuasicategoría, siempre que D lo sea, independientemente de si C es o no cuasicategoría, eh, puede uno tomar diagramas en D con forma cualquier conjunto simplicial. Este, en particular las digráficas se pueden considerar como conjuntos simpliciales de dimensión 1, y entonces eso da una noción de diagrama con una forma que no es necesariamente ya una categoría. 
Eh, bueno, tiene la ventaja de que cualquier funtor entre las infinito categorías es una de las aristas de este conjunto simplicial. ¿No? Entonces aquí sí, si ya tengo una cuasi categoría C y una D que modelan infinito categorías en las que estoy interesado, sé que cualquier funtor entre ellos automáticamente va a estar dado por algún morfismo simplicial. ¿No? Entonces esa es una ventaja sobre ese otro modelo. Por otra parte aquí la intuición de varias cosas es menos clara, ¿no? Eh, una infinito categoría, dados dos objetos, debe tener un espacio y morfismos entre ellos. Y aquí el espacio es parte de la información, está dado con, con la categoría enriquecida en espacios. Acá hay que extraerlo del conjunto simplicial de alguna manera. ¿no? Los objetos del conjunto de la cuasi categoría son los vértices del conjunto simplicial y hay que hacer algo para, dados dos vértices, sacar un, un espacio entre ellos. Entonces, bueno. Um, Ok, este, menciono esto para, para que vean que hay una definición concreta con la que muchas cosas se vuelven construcciones combinatorias específicas, este, pero para la intuición es mejor esta idea. Una infinito categoría es como una categoría, pero tiene espacios de morfismos y, este, y las definiciones usan equivalencia homotópica, donde las definiciones tradicionales en categorías usarían proyecciones. Ok. Entonces, uh, ahora quiero dar ejemplos de cómo eh, pueden usar uno ideas infinito categóricas para, no sé cuál sea la mejor descripción, tal vez para organizar el, el estudio de algunas cosas tradicionales en teoría de homotopía. Entonces, eh, déjenme hablar, ¿qué hago primero? Eh, sí, a ver, primero voy a hablar de, de la teoría de espacios cubrientes. Eh, los espacios cubrientes eh, en topología son eh, un, un espacio cubriente es una función continua entre los espacios. Eh, donde cada punto de X, que se llama la base del cubriente, tiene una vecindad, eh, un cubriente, es un espacio tal que cada punto en la base tiene una vecindad donde la, la preimagen de la vecindad es homeomorfo a U cruz un espacio discreto. ¿No? Y, bueno, un resultado principal acerca de los espacios cubrientes es que están controlados totalmente por los grupos fundamentales, ¿no? eh, con ciertas hipótesis leves sobre X. Eh, cualquier subgrupo del grupo fundamental de X tiene un cubriente cuyo grupo fundamental es ese subgrupo, y nada más uno. Este, eh, es, es, si están dispuestos a debilitar un poquito la definición de espacio cubriente para hacerla homotópicamente invariante, que esta no es, eh, se puede desarrollar la teoría de esa noción homotópicamente invariante de espacio cubriente de manera muy simple usando la teoría de infinito categorías. La, esta es la versión clásica y honesta del espacio cubriente, pero si solo les interesa el tipo de homotopía de los espacios, este, podría eh, cambiar esta definición por una, fun una función continua donde todas las fibras homotópicas son homotópicamente discretas. Homotópicamente discretas quiere decir homotópicamente equivalente a una unión ajena de espacios contraíbles. ¿No? Eh, entonces, menciono eso como detalle técnico. Realmente, la teoría de espacios cubrientes que es muy simple de hacer desde este punto de vista es esa teoría que es invariante homotópicamente. Y así tenía que serlo, porque la teoría de infinito categorías es invariante homotópicamente. Entonces, es, vuelve difícil hablar de cosas que no sean ya invariantes. Pero bueno, entonces déjenme a explicar cómo funciona eso. Eh, hay eh, 
dos ingredientes. El primer ingrediente es que cualquier espacio X produce una infinito categoría. O se puede considerar como infinito categoría. Intuitivamente, ¿qué es X si las pienso como infinito categoría? Los objetos son los puntos de X. Y el espacio de dados dos puntos de X, el espacio de morfismos entre ellos dos, es simplemente el espacio de trayectorias que van de uno al otro. la composición está dada por la concatenación de trayectorias la concatenación de trayectorias así como las puse parametrizadas del 0 al 1 no es estrictamente asociativa pero es asociativa a algún sistema de homotopías coherente entonces este, esto uh, debería sonar lo razonable que hay una infinito categoría con estos objetos y estos espacios de morfismos y donde la, la composición es homotópica a la concatenación de trayectorias en el modelo de cuasicategorías es mucho más fácil producir. Toman simplemente lo que se llama el complejo singular de X, que es un conjunto simplicial. Eh, es un conjunto simplicial cuyos n simplejos son todas las funciones continuas del n simplejo topológico en X. Este, bueno, no... No voy a explicar mucho más acerca de esto, pero si han visto conjuntos simplizados, seguramente han visto esta construcción. A cada X esto le asocia un conjunto simplicial, que es un complejo de Kahn. Eh, complejo de Kahn quiere decir simplemente que cumple esta misma condición, pero la, la cumple incluso si K es 0 o K es N. Entonces, en particular, la cumple si K está estrictamente entre 0 y N. Entonces, eso es una cuasicategoría que se le asocia a un espacio X, y eso, si esta es su definición de infinito categoría, sin de X es X visto como infinito, infinito categoría. ¿No? Entonces, bueno, cualquier espacio es automáticamente una infinito categoría, donde los morfismos son trayectorias en el espacio. Entonces, ¿qué es un espacio cubriente? Un espacio cubriente eh, so, eh, con base X, digamos. Es una familia de conjuntos parametrizadas por X. En particular tiene la propiedad de levantamiento para las trayectorias. Si yo tengo una trayectoria en X y tengo un punto en la fibra sobre el inicio, puedo levantar la trayectoria de manera única y terminar en algún punto sobre la fibra sobre el final. ¿no? Entonces, un espacio cubriente con base X, en términos infinito categóricos, es un funtor de X a conjuntos. X aquí es un espacio topológico, y ya expliqué cómo verlo como una infinito categoría. La categoría de conjuntos es una categoría ordinaria, y cualquier categoría ordinaria también es una infinito categoría. En, en el modelo de categorías enriquecidas en espacios, toman los espacios de morfismos como discretos, y en el modelo de cuasi categorías que expliqué ya, toman lo que se llama el nervio de, de la categoría. Pero entonces puedo... La, en, eh, las infinito categorías son un mundo donde viven tanto las categorías ordinarias como los espacios topológicos. Y aquí la noción intuitiva de un espacio cubriente como una familia de conjuntos parametrizados por la base, la puedo adoptar tal cual como... Este, puedo escribir un, que un espacio cubriente es un funtor de X a la categoría de conjuntos. Ahora, los espacios de morfismos aquí son estos espacios de trayectorias en X y esos pueden tener homotopía muy complicada ¿no? los espacios de morfismos aquí son discretos ¿no? el espacio de morfismos entre un par de conjuntos es el espacio discreto de todas las funciones entre ellos ¿no? el fun un funtor aquí a cada punto de X le asocia un punto un, un, con eh, un conjunto y a cualquier trayectoria 
va a asociar una función entre los correspondientes conjuntos. Como las trayectorias son invertibles, al menos algo homotopía, las funciones que va a asociar son inyecciones. ¿no? Entonces, eh, realmente esto es la monodromía del, del espacio cubriente. ¿no? Este, y como, eh, bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, en particular para cualquier par de puntos, si, si a este le llamo P también, esto le voy a tener una función de este espacio A, el espacio discreto de funciones que van de P de X a P de Y. ¿No? Y cuando tiene una función de un espacio topológico a un conjunto discreto, pues se factoriza por las componentes. Entonces, este funtor P completito se factoriza a través de la categoría que se obtiene tomando la, el conjunto de componentes de cada uno de estos espacios de morfismos. Entonces, eh, déjenme hablar de esa operación tantito. Si C es una infinita categoría... Eh, hay, tiene su categoría homotópica eh, si se hace una infinita categoría puedo construir la categoría homotópica cuyos objetos son los mismos que los de C y donde el espacio de morfismos entre un par de ellos es simplemente las componentes conexas del espacio de morfismos en C. ¿No? Que la composición en C sea asociativa salvo homotopía implica que cuando tomo pi cero obtengo una composición estrictamente asociativa. Entonces esta es una categoría ordinaria que le puedo asociar a cualquier infinito categoría. Si pienso al espacio X como infinito, infinito categoría y tomo la categoría homotópica asociada, Voy a obtener una categoría cuyos objetos son los puntos de X y los morfismos entre X y Y son las componentes conexas del espacio de trayectorias de X a Y. Esas son las clases de homotopía de las trayectorias. Entonces, esto es una, esta es una categoría muy estudiada que se llama el grupoide fundamental de X. Que junta en un solo objeto todos los grupos fundamentales. Eh, entonces, la. Eh, bueno, esto. Tomar componentes conexas es, es un adjunto izquierdo en el sentido de infinito categórico. Eh, aquí lo único que quiero decir es que pues, dar una función continua de este espacio a este espacio discreto es exactamente lo mismo que, eh, que dar una función del conjunto de componentes acá se factoriza de manera única por el conjunto de componentes entonces un espacio cubriente que ya vi que puedo pensar como un funtor de X a conjuntos también lo puedo pensar como un funtor del grupo y de fundamental a conjuntos entonces el cubriente que empecé pensando como una función continua entre estos dos espacios o si quieren como un funtor entre las infinito categorías asociadas eh, primero lo convertí a un funtor entre X y la categoría de conjuntos luego dije que cualquiera de estos se factoriza de manera única a través del grupo de fundamental y este, estos ya son funtores entre categorías ordinarias y, y como ya dije antes, cuando están tratando con categorías ordinarias las definiciones infinito categóricas se reducen a las usuales entonces, eh, lo que estamos diciendo es que hay una equivalencia entre cubrientes, espacios cubrientes, y funtores del de grupo y de fundamental de X a la categoría de conjuntos. Y sin hipótesis adicionales sobre X, eso es lo mejor que se puede decir. Eh, típicamente en un curso de topología algebraica, uno se enfoca en el caso en que X es conexo. ¿no? Cuando X es conexo, 
Eh, el grupoide fundamental pues, sigue teniendo muchos objetos, uno por cada punto de X, pero es equivalente a una categoría con un solo objeto y, y cuyo eh, grupo de, de automorfismos es el grupo fundamental de X. ¿no? Entonces, si X es conexo, esta categoría es equivalente al, al grupo fundamental visto como categoría de un solo objeto y entonces obtenemos la eh, clasificación usual de cubrientes como conjuntos con una acción del grupo fundamental. De hecho, es usual incluso enfocarse eh, también en el caso en el que Y es conexo. Y eso corresponde a la subcategoría de grupo, o conjuntos con una acción del grupo fundamental que es transitiva. ¿No? Y luego tomando el estabilizador de un punto ahí ya encuentra uno el subgrupo del, del grupo fundamental que corresponde al cubriente. Eh, pero bueno, esta parte es automática simplemente por las propiedades del, de, 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 del, del funtor PICER. Pasar de aquí a acá lo pueden ver como una especie de construcción de Grotendieck para infinito categorías. ¿no? Eh, la construcción de Grotendieck, más en general, eh, la clásica, asocia a un pseudo funtor de una categoría a la, a la categoría de categorías. A este le asocia, un, hay dos versiones de la construcción de Grotendieck, eh, digamos que quiero la covariante, le asocia una, lo que se llama una opfibración de Grotendieck, con base en, en C, y dependiendo de cómo sean las fibras de este funtor, puede uno restringir acá. Por ejemplo, si esto cae en conjuntos nada más, eh, acá las fibras son categorías discretas, y este... Y, y esta se reduce a lo que se llama una obfiguración discreta. ¿No? Hay una versión de la construcción de Grotendieck para infinito categorías, eh, más, eh, cuando ponen aquí cat infinito, y tiene varios casos particulares, dependiendo de qué tan restringido es la imagen dentro de esto, y en particular esta es la construcción de Grotendieck para infinito categorías, especializada al caso en el que la imagen cae dentro de conjuntos. En ese caso, la vibración cocartesiana que le corresponde, de hecho va a ser un espacio cubriente, en el sentido homotópico que aclaré antes. Okay. Bueno, entonces, bueno, el teorema principal de la, de, de la teoría de espacios clasificantes, que dice que, digo, de espacios cubrientes, que dice que hay una equivalencia entre cubrientes con base X y funtores del grupo de fundamental a conjuntos, Aquí se ve como consecuencia formal de dos cosas. Una es la construcción de Grotendieck, que es una cosa de utilidad muy general, que conviene tener como herramienta de todos modos. Y el hecho de que eh, pi cero, de espacios a conjuntos, aunque no es exactamente un funtor, eh, un adjunto izquierdo en el sentido ordinario, en infinito categoría sí lo es. Entonces, este, esta propiedad de que es un adjunto izquierdo, Digo, casi lo es para espacios también, pero, pero no exactamente. Y, eh, esa propiedad da esta equivalencia. ¿no? Si, estoy, si tomo un funtor a algo que, tiene, que es una categoría ordinaria, eso se pasa por, a través de la categoría homotópica automáticamente. Eh, y el otro ejemplo eh, del que quería hablar, brevemente ya, ya lo mencioné un poco hablando del piseo aquí, y es este, justamente las, la, la torre de Postnikov de un espacio. Este, déjenme recordarles brevemente qué es eso. Si no lo... Espacios cubrientes creo que casi todo el mundo aprende, pero tal vez torres de Postnikov no todo el mundo las necesita. Este, entonces, eh, aquí de nuevo X es un espacio. Eh, las secciones de Postnikov de X son... Una, son una colección de otros espacios, cada uno con una función continua desde X, que encajan en un diagrama conmutativo de esa forma, eh, que tienen la propiedad de que la enésima sección es un n-tipo, un espacio es un n-tipo, si sus grupos de homotopía son cero para k mayor que n. 
y con cualquier punto base. Entonces, por ejemplo, un espacio discreto es un serotipo. Eh, el espacio clasificante de un grupo discreto es un unotipo. Eh, por el término de uniformización de superficies de Riemann, las superficies de Riemann cerradas son unotipos también. Eh, y eh, esto, estos, estas funciones a, los distintos, a las distintas secciones de Posnikov inducen un isomorfismo en los grupos que no son cero. Entonces, son, eh, desde el punto de vista homotópico, agarran más y más de la información de dimensiones bajas de X. Este, entonces, P0 de X lo puedo tomar, por ejemplo, como un espacio discreto con un punto por cada componente conexa de X. Y luego para P1, lo que tengo que hacer es, para cada una de esas componentes, fijarme en su grupo fundamental, y poner el espacio clasificante de ese grupo, fun de, de ese grupo fundamental en lugar del, del puro punto. ¿No? O sea, esta es una unión ajena de espacios clasificantes de los grupos fundamentales de las distintas componentes de X. Y así. Y estas torres se pueden construir, no, no es muy complicado. Toma uno, si ya tiene uno PN construido, este, eh, ¿qué es lo que quiero decir? Eh, ah, no, no, lo puedo construir PN directamente. Si, si tengo... Eh, X es descrito como un complejo celular puedo simplemente agregar más células en, en, más celdas en dimensiones superiores a N para matar todos esos grupos de homotopía eh, esa propiedad con cierto cuidado hasta se puede hacer funtorial pero desde el punto de vista de, de infinito categorías la funtorialidad es mucho más natural también eso es una afirmación más débil ¿no? o sea, lo que estoy diciendo primero es que puedo hacer un funtor de top en top. La, infirma, la afirmación infinito categórica es algo más débil. Si yo tengo este funtor de top en top, me induce un funtor en la infinito categoría de espacios, pero al revés, no, aquí tengo más flexibilidad. Aquí puedo pedir, por ejemplo, que no respete la composición, sino que solo la respete salvo una utopía coherente. Entonces es un poco más fácil trabajar aquí que acá. Este, y... Eh, como funtor en, en infinito de categorías tiene la, eh, tiene la propiedad muy agradable de que es un adjunto izquierdo no, no cayendo en la infinito categoría de todos los espacios sino en la subinfinito categoría plena generada por los n tipos entonces estos son uh, la subcategoría infinito categoría plena S generada por los N-tipos. Los N-tipos ya, como ya dije aquí, son los que los grupos de homotopía de N más 1 adelante son cero. Este, y, eh, ¿cómo se llama? En, en el, el sentido infinito categórico, esto es al punto izquierdo de la inclusión. Cualquier n tipo es un espacio, tengo esta inclusión. Y en el sentido infinito categórico, pn es un adjunto izquierdo. Y eso, eh, este, se, eso se traduce en una propiedad clásica de las secciones de Posnikov, que es que si x es un espacio cualquiera, y Y es un n tipo el espacio de el, el espacio de, de funciones continuas de X a Y es homotópicamente equivalente al espacio de funciones de la sección de post en cosa Y esto es algo una propiedad clásica que se sabe desde que se hicieron los sistemas de Postnikov este, pero en el lenguaje infinito categórico es justamente esta función 
y se puede probar la existencia de este funtor PL sin construirlo directamente, como expliqué antes, usando la versión infinito categórica del teorema del funtor al funtor. Este, que me hubiera gustado tener más tiempo para explicar, pero mejor le pago. Gracias. Aquí eh, nos mencionaste que los espacios eh, y, y juegan el papel de los infinitos grupoides, de los grupoides fundamentales, ahí se establece como una equivalencia de categorías o un isomorfismo de categorías. Tomar así los, los grupoides fundamentales por un lado. El, el, bueno, el grupoide fundamental, el futuro del grupoide fundamental ignora la inmensa mayoría de la información del espacio. Es básicamente la primera sección de Posnico. Este, eh, hay, hay, también la gente luego habla del infinito grupoide fundamental de un espacio eh, yo no hablé de ese eh, en estos términos esa operación es la, es la que yo llamé considerar a X como infinito categoría eh, esa no pierde información homotópica para nada pues ahí es un encargo, ¿no? eh, depende de cómo pongas las definiciones puede ser la identidad este... ¿No? O sea, si con espacio topológico quieres decir complejo de K, eh, entonces sí, supongo que tomar el grupo de es la inclusión de complejos de K en base categorías. O sea, no, lo, lo que quiero decir es que, así como lo platiqué, es un medio tautológico. No, sí. no, no empezamos con una definición independiente de infinito grupoide y vimos cómo un espacio topológico asociarle uno. Eh, pero de, digamos, de, independientemente de la definición de infinito categorías, mi pregunta era más, de este, ¿qué, no, qué, jue, ¿qué rol juegan los, y, y los espacios de lazos infinitos? ¿Los espacios de lazos infinitos? Uh -huh. eh, eso ya es parte de lo que se llama teoría de homotopía estable, también se pueden, las, las infinito categorías estables se pueden... Eh, la, ver, los espacios de lazos infinitos son básicamente equivalentes a los espectros que sus grupos de homotopía negativos son cero eh, la teoría de espectros es lo que se llama la teoría de homotopía estable y esa también al igual que la teoría de homotopía esta teoría de homotopía de la que estaba hablando se llama inestable para contrastarla con la estable esa se puede estudiar con infinito categorías y la teoría de homotopía estable se puede estudiar con infinito categorías estables este, no sé eh, no sé muy bien cómo contestar qué papel fue eh, los o sea, un espacio infinito de lazos tiene una, corresponde a la idea de una operación que no solo es asociativa a algún sistema de homotopías coherentes sino también es conmutativa salvo un sistema de homotopías coherente es mucha más información que el tipo de cosas que estaba hablando yo aquí por, por ejemplo, en una infinita categoría los, en, los, en, los endomorfismos de un objeto forman un espacio de lazos punto no infinito, un espacio infinito de lazos corresponde no solo a tener asociatividad sino también tener conmutatividad y no lo había pensado ¿más preguntas? Sí. ¿qué es una infinito o una categoría? si quieres una definición que puedes usar para todo lo que quieras es una cuasi categoría es un tipo especial de conjunto simplicial A partir de eso, o sea, esa definición solita no te dice cuál es la teoría de categorías, ¿no? Necesitas saber definiciones de funtora, función, mónada, todo eso. Todas las, hay una colección de todas esas definiciones que van con la definición de infinito uno categoría como una cuasi categoría. Eh, tradicionalmente no sé, hay mucha gente que prefiere hablar como que hay un ideal platónico de infinito uno categoría si hay distintos modelos y las cuasi categorías son solo uno de los modelos. Pero no tienes que hacer eso si no quieres. Puedes decir, por definición, una infinito uno categoría es una cuasi categoría. Es decir, un conjunto simplicial que satisface esa condición de poder extender eh, cuernos a simplejos completos. Y luego, pues ese es el mero principio. Hay que desarrollar análogos de todos los conceptos de teoría de categorías. Y pues, Jacob Lurie ha hecho bastante de eso. Hay un libro con las definiciones que puedes usar para muchas de esas cosas. Digo, no solo él, pero escribió el libro más bueno del tema. Sí. Y digo, 
hay distintos modelos y tienen distintas respuestas a preguntas de cómo, dados los objetos, cómo extraigo el espacio de morfismos. E esa operación depende de qué modelo tomes. ¿no? O, eh, no sé, cómo defines exactamente el límite o colímite, también eso depende del modelo. Pero cuasi, cuasi categorías son el modelo más práctico, tanto por motivos eh, técnicos como por motivos históricos, de que la gente empezó a trabajar con eso y ya más del trabajo está hecho para ellos. Entonces sí, o sea, sí hay definiciones rigurosas de todo. <risa> más preguntas. Oye, y si ¿sí hay este, cálculos específicos para algunos espacios concretos, por ejemplo, no sé, la esfera o algo así. ¿Qué, ¿Qué quieres decir? Con, o sea, la teoría infinito de categorías es como la teoría de categorías. Su principal función es organizar las cosas y hacer que las cosas que deberían ser triviales, de hecho, sean triviales. Este, ya cuando entras a cálculos concretos con objetos de categorías específicas, eso, pues, yo, a mi sentido, eso ya no es parte de la teoría de categorías, sino parte de la rama de la matemática de donde haya sacado esa categoría. Este, o sea, si ha contribuido a, a algo, a... Ha, ha contribuido a, eh, a, a... Aquí estoy hablando de cómo puedes usar incluso para revisitar matemática que ya había antes y organizarla de una manera más conceptual. Y eso tal vez no tenga mucho valor porque no te va a permitir calcular nada que no hacías antes. Ajá. Siento yo que si acaso, que como valor pedagógico, lo tiene, siento que es una manera más ordenada de entender la teoría de homotopía. No deberías esperar que la teoría de infinito categorías te ayude a calcular cosas no es su función, eh, este, te ayuda a, a expresar a, argumentos que, debe, a volver formales los argumentos que deberían de haber sido formales, ¿no? este, que es el mismo papel que siento yo que juega la teoría de categorías, a mí también me sorprendería que alguien dijera que con teoría de categorías calcularon algo, Sí, pero hay una contribución fundamental, ¿no? O sea, si vas y lees la topología algebraica antes de la creación de la topología algebraica, a finales de los 30, no se entiende nada. Ah, o sea, eh, sí, 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 estaba completamente confuso. Exacto. Pero ahí el papel de la teoría de categorías es organizar las cosas y en algunos casos organizarlas a, a tal grado de que se pudieran decir. Cosas que antes era como tan vago y nebuloso que la gente no sabía ni cómo decirlas, ahora saben cómo decirlas. ¿No? O sea, sí, sí permite crear nuevas teorías que no se pueden decir fácilmente sin ese lenguaje. Pero su propósito no es calcular cosas. ¿Más preguntas? Entonces agradecemos otra vez a la discusión.